ये जो साइटोसोल है इसमें हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है पायरोविक एसिड ये पायरोविक एसिड कौन से प्रोसेस से प्रोड्यूस हुआ है अभी इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस हुआ है अब ये पायरोविक एसिड इंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गौर करें जरा ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल गौर से देखें इस आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में दिस इज जनरली कार्ड अच्छा चलें आसान कर देते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है एंड दिस वन इज द इनर इनफोल्डेड मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये जो आपको स्पेस नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वैसे तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इसके अंदर जितना भी रीजन होता है इसको आप मैट्रिक्स कहते हैं बट दिस रीजन इज स्पेसिफिक कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस गौर करें जरा इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक मॉलिक्यूल मौजूद है जिसको कहा जाता है को एंजाइम ए को एंजाइम ए ठीक है अब यहां से ये पायरोविक एसिड इंटर होगा इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू जब इधर ये आ जाए तो इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज होगा देखें इसमें तीन कार्बन है यहां पे तीन कार्बन है इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट बात साथ में एक एन ए डी दिस विल इंटर एंड लीव एज एन ए डी एच टू यानी अगेन ये कोइंजाइम ऑक्सीडाइज फॉर्म में था ये रिड्यूस हो गया रिडक्शन ऑफ कोइंजाइम अकर इन दिस प्रोसेस सो दैट इज वाई द प्रोसेस ये पायरोविक एसिड फर्दर यहां पे ऑक्सीडाइज हो रहा है पायरोविक एसिड फर्दर यहां क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ये एन रिड्यूस हो रहा है तो ये सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होगा एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में चला गया तो ये पायरोविक एसिड अब कन्वर्ट हो गया है किस चीज में एसिटाइल ग्रुप में एसिटाइल ग्रुप दिस एसिटाइल नाउ कंटेन टू कार्बन अब इस एसिटाइल में दो कार्बन है बहुत आसान है ये एसिटाइल यहां से गुजरेगा तो ये को एंजाइम ए भी इसके साथ कंबाइन हो जाएगा जब को एंजाइम ए इसके साथ कंबाइन होगा तो ये दोनों एक कंप्लेक्स के फॉर्म में एंड द कंप्लेक्स इज कॉल्ड एसिटाइल को एंजाइम ए एसिटाइल को एंजाइम ए ये इस मैट्रिक्स में इंटर हो जाएंगे ठीक है पायरोविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड चला गया एन एडी रिड्यूस इन टू एनएडी एच टू पायरोविक एसिड इज ऑक्सीडाइज इन टू एसिटाइल एसिटाइल के साथ को एंजाइम ए कंबाइन हुआ दिस रिएक्शन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन इसको लिंक रिएक्शन कहा जाता है व्हाई दिस इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन दिस लिंक साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रल मैट्रिक्स और दिस रिएक्शन लिंक ग्लाइकोलिस टू क्रेप साइकिल अब ये पहले प्रोसेस पढ़ते हैं फिर उसके जो जनरल इंफॉर्मेशन हैं जो चीजें हैं रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्ट्स हैं वो फिर लिखते हैं तो एसिटाइल को एंजाइम ए यहां आ गया बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखें ये को एंजाइम ए इससे रिलीज हो जाएगा को एंजाइम ए इससे रिलीज होगा और यहां पे इस मैट्रिक्स के अंदर ऑलरेडी एक फोर कार्बन का मालिक्यूल प्रेजेंट है जिसको कहा जाता है ऑगजिलो एसिटेट दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस साइकिल ये प्रीवियस साइकिल का एंड प्रोडक्ट है और इस ऑक्जिलो एसिटेट में चार कार्बन है अब आपको पता है कि इस एसिटाइल में दो कार्बन है तो बिल्कुल गौर से देखें जरा इसको सीखने की कोशिश करें यहां ये ऑक्जिलो एसिटेट कंबाइन हो जाएगा इस एसिटाइल के साथ जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो फोर कार्बन एंड टू कार्बन इससे यहां जो प्रोडक्ट बनेगा द फर्स्ट प्रोडक्ट इज अ स्टेबल प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड सिट्रेट 
इस सिट्रेट में छ कार्बन है फोर कार्बन एंड टू कार्बन जब ये कंबाइन होते हैं तो सिट्रेट बनता है सिट्रेट में कितने कार्बन है छ कार्बन है याद रखें इस सिट्रेट के अंदर तीन कार्बोक्सालिक एसिड है थ्री सी ओ ओ एच जो है ये इसके अंदर है ये इधर यहां पे लिख रहा हूं बाद में एक पॉइंट की तरफ आएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस की वजह से इसका एक नाम भी है गौर से देखते जाएं अच्छा जी ये जो सिट्रेट है दिस सिट्रेट विल नाउ बी आइसोमराइज इन टू अनदर मॉलिक्यूल एनदर सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल कार्ड आइसोसिट्रेट वट इज द डिफरेंस बिटवीन सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट ये आपने मुझे बताना है सिट्रेट में भी छह कार्बन है आइसोसिट्रेट में भी छह कार्बन है मैं इतना आपको बता दूं कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं आप मुझे बताएं कि सिट्रेट और आइसोसिट्रेट के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है क्लियर हो गई ये बात Look at the very next process. This isocitrate will release a carbon dioxide. Isocitrate एक carbon dioxide को release कर देगा जब release होगा तो again यहां एक एन ए डी रिड्यूस इन टू एन ए डी एच टू एन ए डी रिड्यूस होगा एन ए डी एच टू में जरा देखे आइसोसिट्रेट में छह कार्बन है जब कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल जाए तो यहां पर पांच कार्बन रह जाएंगे एंड दट फाइव कार्बन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अल्फा कीटो ग्लूटरेट दिस फाइव कार्बन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अल्फा कीटो ग्लूटरेट अब बहुत आसान है जिस तरह ये स्टेप हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड निकला और एनएडी कन्वर्ट इन टू एन एडीएच टू सेम स्टेप विल अकर हेयर सेम स्टेप इस अल्फा कीटो ग्लूटरेट के साथ बी होगा यहां से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एंड अगेन एनदर एन ए डी विल रिड्यूस इन टू एन ए डी एच टू क्लियर हो गई ये बात तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट से एक और कार्बन चला गया उसमें पांच कार्बन थे अब चार रह गए हैं दैट फाइव कार्बन मॉलिक्यूल इज कार्ड सक्सिनाइल और ये जो को एंजाइम ए यहां रिलीज हुआ है ये को एंजाइम ए आके इस सक्सिनाइल के साथ कंबाइन होगा सो दिस मॉलिक्यूल इज नाउ कॉल्ड सक्सिनाइल को एंजाइम ए स्टेप वाइज मेरे साथ चलते जाएं ताकि आपको इस चीज की समझ आए नाउ दिस सक्सिनाइल कंटेन गौर से मेरी तरफ देखें दिस सक्सिनाइल कंटेन फोर कार्बन ये को एंजाइम ए अटैच हुआ दोबारा से रिलीज हो जाएगा को एंजाइम ए अटैच हुआ दोबारा से रिलीज होगा देखे पॉइंट है इंपॉर्टेंट जब ये रिलीज होगा तो यहां से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज होगी जब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन चलिए कंबाइन जी डी पी विथ फॉस्फेट सो नाउ इससे बन जाता है जी टी पी द एनर्जी ऑफ जी टी पी एंड ए टी पी इज इक्वल इसलिए आप जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद ए टी पी की कैलकुलेशन करेंगे तो इसको आपने ए टी पी में गिनना होगा क्लियर हो गई बात ये कौन से लेवल की फॉस्फोराइलेशन है जी टी पी बन रहा तो फॉस्फोराइलेशन है रिमेंबर ये फॉस्फोराइलेशन जो हो रही है दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ये सबस्ट्रेट लेवल की फॉस्फोराइलेशन है क्लियर है तो अब को एंजाइम तो चला गया है ये जो सक्सिनाइल है सक्सिनाइल ये सक्सिनाइल अब कन्वर्ट हो गया है एक और फोर कार्बन मॉलिक्यूल में जिसको कहा जाता है सक्सिनेट फोर कार्बन मॉलिक्यूल है ये भी इसको कहा जाता है सक्सिनेट गौर करते जाए नौ इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप ये जो सक्सिनेट मॉलिक्यूल है ना ये कन्वर्ट होगा एक और मॉलिक्यूल में जिसको कहा जाता है फ्यूमरेट इसको कहा जाता है फ्यूमरेट मेरी बात गौर से सुने इधर एक स्टेप आपने याद करना है इसमें भी चार कार्बन है कार्बन रिलीज नहीं हो रहे और डिफरेंस ये है यहां पे अब एक एफ ए डी कन्वर्ट होगा एफ ए डी एच टू में इधर एन ए डी एच टू इधर एन ए डी एच टू इधर एन ए डी एच टू एंड पे एक और भी एन ए डी एच टू आएगा बट दिस इज एफ ए डी एच टू बस सिंपल 
एफ फॉर फ्यूमरेट एफ फॉर एफ आप इसको याद कर लें कि जहां पे फ्यूमरेट बन रहा है वहां पे एफ बनता है बाकी कहीं पे एफ नहीं होता बाकी सारी जगहों पे जो है एन है नाउ दिस फ्यूमरेट विल गेन अ वाटर मॉलिक्यूल ये फ्यूमरेट जो है ना इधर गौर से देखें जरा इसको क्लियर करें ये फ्यूमरेट जो है ये यहां पे वाटर मॉलिक्यूल गेन करेगा जब वाटर गेन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट में किस चीज में मेलेट में भी फोर कार्बन है मेलेट में भी फोर कार्बन है इसमें एच टू ओ एड हुआ है एक पॉइंट याद कर लें क्रेप साइकिल में वाटर एड होता है और ग्लाइकोलिस में वाटर रिलीज हो जाता है ये मेलेट में जब कन्वर्ट होगा सो मेलेट विल बैक कन्वर्टेड इन टू ऑक्सिलोसिटेट हाउ वेन एन एन ए डी इंटर इन टू द रिएक्शन एंड लीव एज एन ए डी एच टू यानी ये रिड्यूस हो गया है नाउ दिस प्रोसेस ऑक्सिलोसिटेट बन गया है दिस ऑक्सिलोसिटेट इज नाउ रेडी टू डू एन अदर साइकिल पॉइंट नंबर वन एम सी क्यूज के लिए कुछ चीजें याद करनी है दिस प्रोसेस इज कार्ड क्रप साइकिल Why this is called Krebs cycle? Because this process were discovered by Hans Krebs. ठीक है इसलिए इसको Krebs cycle. This process is also called citric acid cycle. Why this is called citric acid cycle? The first product is citrate. First product product इसका citric acid है इसलिए इसको citric acid cycle कहा जाता है This is also called a TCA cycle. This is also called TCA cycle, tricarboxylic acid cycle. देखे why this is called tricarboxylic? इस process के start में मैंने कहा था citrate contain थ्री carboxylic acid. Citrate में तीन carboxylic acid है इसलिए इस process को TCA cycle, tricarboxylic acid cycle ये भी कहा जाता है अब हमने ये देखना है इधर कुछ हम important points लिखेंगे एम सी क्यूज के लिए स्पेशली के इसके प्रोडक्ट्स कौन से हैं और इसमें कितने टीपीज बन रहे हैं पॉइंट नंबर वन डायरेक्ट एटीपी का अगर आपसे पूछे तो ओनली वन एटीपी डायरेक्ट एटीपी यानी ये सिर्फ वन बन रहा है ठीक है अगर आपसे पूछा जाए टोटल एटीपीज ये जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूं ये इंतफाई इंपॉर्टेंट है टोटल एटीपीज दिस टोटल नाउ मींस ऑक्सीडेटिव एज वेल एज सबस्ट्रेट लेवल यानी यहां पे भी और इसी के कोइंजाइम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी तो ये 12 होगा 12 एटीपी टोटल कैसे एक एन एडीएच टू दो एन एडीएच टू तीन तीन एन एडीएच टू नाइन ए टीपी के बराबर है वन एफ एडीएच टू टू एटीपी के इसके बराबर है इलेवन और ये वन जीटीपी तो ये ट्वेल्व हो गए ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्लियर करा दूंगा कि हाउ वन एन एडीएच टू इज इक्वल टू थ्री एटीपी क्लियर है ये बात तो ये दो पॉइंट तो स्पेशली आपने ए के लिए याद रखने हैं तीसरी बात फॉर वन ग्लूकोज फॉर वन ग्लूकोज एक ग्लूकोज के लिए क्रेप साइकिल कितनी मरतबा होगा फॉर वन ग्लूकोज क्रेप साइकिल ये होगा टू टाइम क्यू टू टाइम हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिस में कि जी थ्री पी हमारे पास दो है तो जित जो दो जी थ्री पी है वो इसी तरह चल के सारे प्रोसेस इससे कितनी मरतबा होंगे दो मरतबा होंगे अगर आपसे पूछा जाए क्रप साइकिल होता कहाँ पे है तो क्रप साइकिल अकर्ज इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है इसमें जरा पानी डालें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है ये क्लियर हो गई बात दिस इज क्रप साइकिल कंप्लीट अब मेरी तरफ गौर से देखें दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकॉलिस This is the product of link reaction, and these three, four things are the products of Krebs cycle, and this is the end product, which is ready to do another cycle. जो एक और cycle भी यहाँ पे कर रहा है. यानी ये oxidative precursor है, पड़ा होगा और इससे next जो है, वो cycle यहाँ पे होगा. बात clear हो गई है. मुझे ये बता दें. आपसे question करने जा रहा हूँ. और ये मैं पहले आसान कर देता हूँ. के वन एन ए डी एच टू इज इक्वल टू थ्री ए टी पीज ये मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्लियर करा रहा हूँ अभी इसके बाद की जो वीडियो है इसमें क्लियर करा रहा हूँ पर यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें एंड वन एफ ए डी एच टू इज इक्वल टू टू ए टी पी मुझे आप ये बता दें कि क्रप साइकिल से ऑक्सीडेटिव ए टी पी कितने बनते हैं ऑक्सीडेटिव 
ए टी पी इज फ्राम को इंजाइम्स ऑफ अ क्रेप्स साइकल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिंपल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस क्रेप साइकिल से जो को इंजाइम जाएंगे वो कितने ए टी पी देगा हमें वन इलेवन ट्वेल्व इन तीन में से मुझे आंसर देना है वन इलेवन ट्वेल्व इसमें से आपने मुझे करेक्ट आंसर बताना होगा क्लियर हो गई बात देखिए अब बिल्कुल गौर से अभी तक दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अभी तक को इंजाइम्स गिनते हैं साइटोसोल में हमारे पास दो एन ए डी एच टू बने थे ये कैलकुलेशन में कर रहा हूं फॉर वन ग्लूकोज साइटोसोल में दो एन ए डी एच टू बने थे और चार ए टी पी बने थे दो यूज हो गए थे और जब ये एन इस मेम्ब्रेन से गुजरेगा ना तो ये टू ए को और भी यूज करेगा इसको हम बाद में जाके कैलकुलेट करते हैं इधर लिंक रिएक्शन में भी दो एन बन गए हैं एक बन रहा है बट रिएक्शन अगर ट्वाइस इधर क्रप साइकिल में एक क्रप साइकिल में थ्री एन बनते हैं और एक एफ बनता है बट दिस इज मल्टीप्लाई बाई टू इसको भी मल्टीप्लाई बाई टू करना है तो इज इक्वल टू सिक्स इसको भी मल्टीप्लाई बाई टू करना है तो इज इक्वल टू टू ठीक है यानी छ एन ए टोटल एन अभी तक एक ग्लूकोज से कितने बने हैं दो चार चार और छह दस दस एन बने हैं दो एफ बने हैं बाकी ए की कैलकुलेशन अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है पहले हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करना है और उसमें यह सीखना है हाउ को इंजाइम्स रिड्यूस को इंजाइम्स आर द सोर्स ऑफ ए कैसे ये जो को इंजाइम्स है इससे ए बनते हैं ठीक है एक एन से तीन कैसे एक एफ से दो कैसे ये सीखना है और फिर एक ग्लूकोज के लिए चार्ट बनाएंगे और देखेंगे कि कितने ए बनते हैं कितने ए कंज्यूम होते हैं एंड व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ए टी फ्रॉम वन ग्लूकोज मालिक्यूल इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थोड़ा सा मैं पानी मानी पी के आता हूँ जरा रिलैक्स होके